ഹായ് ലേസി ലേഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഈ മാസം കുറച്ച് പുതിയ ചെടികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളേം അങ്ങനെ വന്നതാണേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ദുബായ് ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും പിന്നെ വില കുറഞ്ഞതും വില കൂടിയതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും ആയിട്ടുള്ള അവളെ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞ അതായത് കുഞ്ഞു ചട്ടികളിലുള്ള ചെടികളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചെടിയുടെ പേര് പെപ്രോമിയ ഒപ്റ്റൂസിഫോളിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിഗേറ്റഡ് വേർഷനാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലീവ്സൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേബലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെപ്രോമിയ മിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടാത്ത ലോ മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാൻ്റാണിത് ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ അടുത്ത ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് സാറ്റിൻ പൊത്തോസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ ഡിസൈൻസൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഗ്രീൻ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഇലകളിൽ നല്ല സിൽവർ കളറിൽ ഡിസൈൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചട്ടികളാണ് വാങ്ങിയത് അടുത്തതും നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട പ്ലാൻസാണ് വാങ്ങിയത് ഇത് മാർബിൾ ക്വീൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഗോൾഡൻ പോത്തോസിനകത്ത് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് വേരിയേഷൻസ് എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അടുത്ത ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്പരാഗസ് ഫേൺ എന്നാണ് അതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഓർണമെൻ്റൽ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് പണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ചട്ടിയിൽ വാങ്ങിയായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ കരിഞ്ഞുപോയി ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷണാർത്ഥം വാങ്ങിയതാണ് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ്പരാഗസ് ഫോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അസ്പരാഗസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണ് അസ്പരാഗസ് എത്തിയോപ്പിക്കസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓർണമെൻ്റലായിട്ട് ഇൻഡോറും ഗാർഡൻ പ്ലാന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് മതി അതായത് നനവ് ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് നനവുണ്ടായേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ദവേരുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബൾബ് ബൾബ് പോലെ അതായത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേരുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അഴുക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഞാൻ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങി അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എത്രത്തോളം പ്ലാൻ ഷോക്ക് എഫക്റ്റ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ നഴ്സറി പോർട്ടലിൽ തന്നെ ഞാൻ റൂമിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ ചെടി എൻ്റെ റൂമിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയായിട്ടൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ചട്ടിക്കകത്ത് വളരെ വലിയ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടൺ തുണി സാധാരണ തുണി ഇത് മുണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കുറച്ച് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വീഴില്ല ഇവിടെ പോയി മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പെർലൈറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രെയിൻ ആയി പൊക്കോളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെടിയുടെ റൂട്ടെല്ലാം അഴുകി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചെടി കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് മാർബിൾ ക്വീൻ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അറാസിയ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എപ്പിപ്രോനം ഓറിയം എന്നാണ
ആ അത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നോഡാണ് അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കളയരുത് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് നട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിച്ച് വരും ചെറിയൊരു നോഡാണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്ലിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡെവിൾസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയാലും അങ്ങനൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചാവില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആ ചെറിയ തണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ക്ലിച്ച് വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചെടിയിലേക്ക് പോവാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റൻ പൊത്തോസ് എടുത്ത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ വൈൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ അതേ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അരേസിയ ഫാമിലി ഇതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ ഡാപ്സസ് പിക്ടസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി കൂടുതലും ബംഗ്ലാദേശ് തായ്ലൻഡ് സുമാത്ര ഫിലിപ്പീൻസ് അവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ചെടികളാണിത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നഴ്സറികളിലൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ അതേ കെയർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ആ വൈറ്റ് മാർബിളിന് ഇത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് റൂട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീനിഷ് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഗ്രീൻ ആണത് അതിനകത്ത് നല്ല സിൽവർ കളറിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് സിൽവർ വൈനെന്നും ഒരു പേരുള്ളത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓരോ ലീഫ് നോട്ട്സും നട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും നമ്മൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ ലീഫ് നോട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വേര് പിടിച്ച ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികളോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ആ ലീഫ് നോട്ട്സും നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേര് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് വേര് പിടിക്കാൻ നമ്മളിതുപോലെ പ്ലാൻസ് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ മണ്ണ് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ മ നമ്മളുടെ ആ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒന്നുങ്കിൽ മണ്ണ് വീണിട്ടോ പൊടി വീണിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ ലീവ്സൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് വീണിട്ടൊക്കെ അഴുക്കാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സാണ് ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ എന്തോ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ കാർട്ടൺ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഒരു പഴയ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് അഴുക്കാവില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആ ബോക്സ് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അടച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ ആ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എല്ലാം വൃത്തിയായി തന്നെ കിടന്നോളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ലീഫ് നോട്ട്സിനകത്ത് വേരുകളുണ്ട് അത് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കത്തക്കോണം ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നാൽ മതി പുതിയ പ്ലാൻസ് അതിൽ നിന്ന് വന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാൻറ്റ് എല്ലാം നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ക്ലീൻ ആക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൂമിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പുതിയ മണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ പോട്ടിൻ്റെ ഡ്രെയിനിങ് ഹോൾസിലൂടെ വെള്ളം വാർന്ന് പോകത്തക്കോണം തന്നെ നമ്മളത് നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെടി നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ പോട്ടും അതിൻ്റെ ഇലകളും കൂടെ വൃത്തിയാക്കി വേണം നമ്മുടെ ഇൻഡോറിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മുറിക്കകത്ത് എവിടെ ആണോ വയ്ക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ലീഫിലെല്ലാം പൊടിയായിട്ട് ഒക്കെ പറ്റിയിരിക്കും ആ മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ചെടിയുടെ ബേസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ പുതിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്